ধৈর্যের পরিচয় দিতে হবে আমার বাপ সংসার জীবনে আপনাকে সুন্দর হতে হবে মেয়েরা অধিকাংশ জাহান নামি একশো জনে একশো জনে নিরানব্বই জাহান নামে একজন জান্নাতি আপনার সেই সৌভাগ্য নারীর মধ্যে আপনাকে থাকতে হবে আমার মা এই দিনাজপুর অঞ্চলে এসেছে আমার মা আপনার মনোযোগ দিয়ে শোনেন আপনি জাহান নামে যাবেন না পনেরোটা জঘন্য কাজ আপনি ছেড়ে দেন কয়টা পনেরোটা জঘন্য কাজ ছেড়ে দেন এক নাম্বার কাজ হলো যে কাজটা করলে পরে আপনি জান্নাত পাবেন না মেয়েদের মধ্যে নামাজ কাজার পরিমাণ কম না বেশি আসতে বলে না কম না বেশি কাজ করতে করতে নামাজ কাজা হয়ে যায় এটা করা যাবে না জাহান নামে চলে যাবেন সূর্য উঠে যায় নামাজের কোন খবর নাই ফরজ গোসলের কোন খবর নাই এই সমস্ত কারণে মেয়েরা জাহান নামে চলে যাবে নাম্বার চার হলো উজু তো করেই না উল্টা উজু বন্ধ করার জন্য নেইল পলিশ দেয় আছে নাকি আচ্ছা নেইল পলিশ দেওয়া মহিলা কম না বেশি বেশি নখ ছোট রাখে না বড় রাখে এরকম বড় মানে খাইয়ে ফেলাবে আসে না এরকম আসে না নাই জাহান নামে চলে যাবে এরপরে নাম্বার পাঁচ হলো ওই সমস্ত নারী জাহান নামের কারণ হয়ে যাবে বেপর্দ হয়ে বিয়ে শাদীর অনুষ্ঠানে চলে যায় সারা বছর বোরকা পরে বিয়ের দিন বোরকা ছাড়ে আছে নাকি আছে 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 সব জায়গায় বোরকা পরে বিয়ের দিন বোরকা ছাড়ে গায়ে হলুদে চলে যায় গায়ে হলুদ দিতে যায় বিয়ের আগে না বিয়ের পরে এলাকায় আছে এলাকায় আছে গায়ে হলুদ আছে আরে ধ্বংস এটা কি যে মুশকিল এগুলো বিয়ের আগে চলে যায় কনে পক্ষ বর পক্ষের বাড়িতে না না কি হয় কোনটা কর যায় হ্যাঁ দুই পক্ষ দুই পক্ষের বাড়ি উভয় পক্ষ মানে দুটাই শয়তান ঠিক কি না যাক আপনি তো ভালোই জানেন দেখি আপনার কোন গ্রুপ যায়নি তো আবার একটু মজা করলাম করা যাবে না এগুলো হওয়া যাবে না এগুলো সম্পূর্ণ বেদাতি বেদাতি না এটা বেদাত কিসের আবার শয়তানি কাজ নোংরামি কাজ ঠিক কি না হারাম কাজ এগুলো যাওয়া যাবে না মা গায়ে হলুদ দেওয়া যাবে না করে কি জানেন তাওই মাওয়ের কাছে যায় মা ওই আসেন একটু গালে হলুদ লাগাই দেয় আসে না আসে না না বলেন তো আসে না নাই এগুলো জাহান নামের কাজ কিসের কাজ আবার তাওই মাওইকে দাওয়াত দেয় তাওই মাওইকে দাওয়াত দেওয়ার জন্য বলে তাওই আপনি তো বিয়ের দিন আসবেন অনুষ্ঠান হবে মাওইকে তিন দিন আগে পাঠায় দিয়ে দেয় ওর মতলব ভালো কিন্তু ওর মতলব ভালো ভালো না এগুলো মতলব খারাপ এগুলো জাহান নামের কাজ আমার মা আমি শুনেছি পুরুষের চাইতে মহিলা অনেক বেশি হয়েছে একটু বললাম নাম্বার ছয় হল দুজন মিলিত হয়ে তৃতীয় জনের গিবত করার সংখ্যা পুরুষ বেশি না মহিলা বেশি গিবতের পরিমাণ পুরুষের মুখে বেশি না মহিলার মুখে বেশি কথা বেশি বলে পুরুষ না মহিলা হ্যাঁ কোনো সন্দেহ আছে সন্দেহ আছে পুরুষরা কথা বলে দুই হাজার শব্দ সারাদিন মেয়েরা কথা বলে সারাদিনে পাঁচ হাজার কয় হাজার বেশি এখন দেশ যে চলতেছে যারা দেশ চালাচ্ছেন কথা কম বলে না বেশি বলে এই জন্য কাজ কম কথা বেশি খালি কথা কয় কোন কাজ নাই কথার পরিমাণ আল্লাহ পাক কম চান কাজের পরিমাণ বেশি চান লিমা তাকুলু না মালা কেন বলতে যাও যা তুমি করো না আল্লাহ পাক বলছেন আগে করো আগে কাজ করো এরপরে কথা বলো কিন্তু আমরা কথা বলি কিন্তু কাজ করি না আল্লাহ এটা চান না কিন্তু আজকে দুঃখ না গাপসস লাগে যে মেয়ে মেয়ে নারী সমাজ কাল্লারে চুল বললেন তোমাদের সব কিছু অর্ধেক তোমাদের দিনের ঘাটতি আছে বুদ্ধির ঘাটতিও আছে দিনের ঘাটতি মেয়েদের আছে না নাই আমরা তিরিশ দিন নামাজ পড়ি কয়দিন মাসে কয়দিন তিরিশ দিনই নামাজ পড়ি মেয়েরা কয়দিন পড়ে তিরিশ দিন পারে তিরিশ দিন পারে না তিন দিন থেকে দশ দিন পর্যন্ত ক্ষেত্র বিশেষে মেয়েদের নামাজগুলো নামাজগুলো মাফ হয়ে যায় বন্ধ হয়ে যায় তারা নামাজ আদায় করতে পারে না নামাজ পড়তে চাইলো নামাজ হবে না কারণ অতএব তোমরা এই সময়টা নামাজ থেকে দূরে রাখো দূরে থাকো স্বামী থেকে দূরে থাকো হুকুমটা কার আসতে বলবেন না কার এটা মেয়েদের জন্য পুরুষের চাইতে লাভ না লস বলেন 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 লস 
মেয়েদের লস পুরুষদের লাভ পুরুষরা তিরিশ দিন শেষ দা দিতে পারে মেয়েরা তিরিশ দিন শেষ দা দিতে পারে না এটা মেয়েদের ঘাটতি এটা মেয়েদের কি ঘাটতি আর আরেকটা ঘাটতি হলো বুদ্ধির ঘাটতি সেটা হলো পুরুষ যখন সাক্ষী দেবে একজন হবে আর মেয়েরা সাক্ষী হতে হলে একজনের বিপক্ষে কয়জন লাগবে দুইজন লাগবে এখন বলুন পুরুষের বুদ্ধি বেশি না মহিলার বুদ্ধি বেশি সন্দেহ লাগে আপনাদের আরে আমরা তো পুরুষ একটু জোরে কর না পুরুষের মতো করে কর বুদ্ধি বেশি কার নারী না পুরুষের এই তো কেবল পুরুষের মতো আওয়াজ মনে হচ্ছে মহিলা মহিলা করেন যেখানে कष्ट मुरब्बी महिला ठीक भलो की रख बापर दाम बसिना मायर दाम बस अच्छा नाम दाड़े बाप मा मसिदे जमत पाए दाड़े नाम इमाम बाप ইমামের দাম বেশি হয় না মুসলিম দাম বেশি হয় এখন কোন বাপের দাম বেশি না মায়ের দাম বেশি সব তো প্যাস লেগে গেছে এখন কি কই ইমামের দাম বেশি না মুসলিম দাম বেশি ইমামের দাম বেশি মুসলিম তো দাম কখনো ইমামের চাইতে বেশি হবে না ইমাম তো নেতা এখন বলুন নেতা যদি হয় বাপ তার মুসল্লি যদি হয় মা তাহলে এখন বলেন বাপের দাম বেশি না মায়ের দাম বেশি এই তো কেবল রাইল লাইনে আসছে জোর করে আলহামদুলিল্লাহ বাপের মর্যাদা বেশি বিচার করবে মা না বাবা জোর কর আরো জোরে অর্ধেক বুদ্ধি বিচার করবে না পুরো বুদ্ধি বিচার করবে মা বিচার করবে না বাবা বিচার করবে বিচারকের দাম বেশি না যে বিচার প্রাপ্ত হয় তার দাম বেশি এখন কোন বাপের দাম বেশি না মায়ের দাম বেশি मूल मानस मूल मूल नेता बाबार मर्यादा बस मायर अधिकार मायर हक बी হকের দিক থেকে অগ্রগণ্য হবেন কারণ দুধ খাওয়াইছে মা তারপরে লালন পালন করেছেন মা তারপরে গর্ভ ধারণ করেছেন মা এই জন্য দিয়েছেন মাকে কিন্তু মর্যাদা কার আল্লাহ এখানে আল্লাহর কথা হয়েছে মর্যাদা কার বাবা আমার বাপকে সম্মান করবো জোরে বলে ইনশা আল্লাহ আর জোরে বলে ইনশা আল্লাহ কথা যখন উল্টা পাল্টা শুরু হয়েছে এখন শেষ করে দিই দোয়া করে আসেন সারা রাত চলবি বারে ইনশা আল্লাহ সবাই থাকতে রাজি আছেন সবাই থাকবেন আমি যাই আমাকে সহ যে এটা বলেন আপনাকে সহ থাকবো জোরে বলি ইনশা আল্লাহ 
এত সুন্দর মানুষ পনেরোটি কারণে মেয়েরা জাহান নামে যাবে কয়টি কারণে পনেরোটি কারণ ওইদিকে কিন্তু আলোচনা কিছু বাদ আছে মনে আছে আপনাদের যাব আস্তে আস্তে যাচ্ছি ও হাসির কথা বলছিলাম মনে আছেন আপনাদের যাব আমার ভাইয়েরা মেয়েরা জাহান নামে যাবে গিবতের পরিমাণ বেশি মেয়েরা গিবত করে দুজন মহিলা এক জায়গায় হলে বলবে তোমার স্বামীটা কেমন তোমার স্বামীটা কেমন কইও না জাহান না আসলে এরকম আছে না এই যে গিবতের চর্চা মেয়েদের মধ্যে ভিতরে বেশি এই জন্য মেয়েরা জাহান নামে যাবে এই কথাগুলো কার আল্লাহ পাকের গিবত করা যাবে না দান সদ গায় কৃপণতা মেয়েরা বেশি করে মেয়ের হিসেবে দিক থেকে দেখবেন সন্তান বাপ মার জন্য খরচ করতে চায় কিন্তু বউ শ্বশুর শাশুড়ির জন্য খরচ করতে বাধা দেওয়ার মহিলা মনে হয় নাই আছে 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 মা আপনার স্বামী আপনার বাপ মার জন্য খরচ করবে আপনি কোনো বাধা দিতে পারবেন না ইয়েস আলু না কেমা দা ইউন ফিকুন কুল মান ফাক্তু মিন খাইরিন ফালিল ওয়ালিদাইন ওয়াল আকরাবিন খরচ হবে এক নাম্বার আব্বা মার জন্য এই জায়গায় ইন্টারফেয়ার করার কোনো যোগ্যতা পৃথিবীর কোনো স্ত্রী নাই ঠিক কি না কিন্তু নতুন বউ পাইলেই তো কাইত এখন আমার সাসারা ওয়াস শুনে খুব খুশি হুজুর ভালো কইরে কম কি কথা কি বুঝতেছেন ভালো করে বলেন আমার ভাইয়েরা এই জন্য মেয়েরা জাহান নামে যাবে রাগের মাথায় কুফুরি কালাম বলে ফেলে মেয়েদের ভিতরে কুফুরি কালামের কথাগুলো বেশি আল্লাহর কোনো শোখ নাই আসলে এরকম মহিলা আছে না কিছু আল্লাহ আমার দিকে তাকায় না আল্লাহ ওর উপর ঠাডা বরুক আসলে এরকম আল্লাহ ওর উপর বিজলি বরুক ও মরুক এরকম আসে না এরকম এই যে মারাত্মক মারাত্মক কথাগুলো বলে লান অধ্যায় কুফুরি কালাম গুলো করে এই জন্য কুফুরি কালামের কথাগুলো বলে ফেলে জন্য মেয়েরা জাহান নামে যাবে এরপর মেয়েদের আরেকটা জাহান নামে যাওয়ার কারণ নাম্বার দশ পশ্চিমা কালচারকে গ্রহণ করা শার্ট প্যান্ট পরে মাথার চুলটা ছোট করে ফেলে ব্রু প্ল্যাক করে ফেলে নোকটা বড় করে ফেলে শর্ট প্যান্ট পরে ফেলে নাভি গিরার উপরে যে মেয়ে কাপড় পরবে সে এক হিজরা আবার গিরার নিচে যে পুরুষ প্যান্ট পরবে সেই পুরুষ ও হিজরা আসতে কোন কেন ঠিক কি না গিরার উপরে পড়বে পুরুষ আর সেই গিরার উপরে পড়ে কারা মহিলা আর গিরার নিচে পড়বে মহিলা সেই গিরার উপরে পড়ে কারা পুরুষ কোথায় যাচ্ছে সব উল্টা পাল্টা হয়ে গেছে গিরার উপরে পড়তে হবে পুরুষকে আর গিরার নিচে পড়ে পুরুষ আর গিরার নিচে পড়তে হবে মহিলাকে আর সেই গিরার উপরে পড়ে মহিলা বুঝলেন ও হুজুরের পাজামা যদি নিচে যায় এরকম হুজুর তো আছে আমার দেশে मूल गिरारिरा আগের কথা তো মসজিদ আমি নামাজ পড়বো দেখি এক যুবক নামাজে দাঁড়াইছে প্যান্ট দেখি তালি মারা জোরা মারা আর এখন তো প্যান্ট তো নাভির নিচেই পড়ে বেশি মানে প্যান্টের টোনা টোনা মানে যে নিচের দিকে যেটা লেগে থাকে এটা এত নিচ মানে এত শর্ট যে উপরে টান মারলে নিচে আটকে যায় উপরে টানার কোনো কায়দা নেই মানে একটা সেটিং মানে নাভির নিচেই তাকে পড়তে হবে এরকম প্যান্ট পরে আর শার্ট পরে নামাজে দাঁড়ায় গেছে রুকুতে যেখানে গেছে রুকুর ঠেলা দেখে প্যান্ট উপরে মানে শার্ট উপরে প্যান্ট নিচে মাঝখানে ফাঁকা তো ভাবলাম এই তো রুকুর হাল শেষ দেয় যে কি হবে আল্লাহ জানে শেষ দেয় যখন গেছে শেষ দেয় যাওয়ার সঙ্গে সঙ্গে দেখি প্যান্ট খুইলে আন্ডার প্যান্ট বেরোয় আমি কি ভুল বলতেছি ভাই আমি কি ভুল বলতেছি এগুলো কোন প্যান্ট পরে আজকে কোনো সাইজ বাইজ নাই নতুন প্যান্ট কিনে আনে হাঁটুতে তালি তার নিচে তালি প্যান্টের পিছনে তালি আসানা এরকম আসানা আসানা मुहम्मद 
কি চুলের সাইজ দুই দিকে একবারে ছোট করে চামড়া বের করে চামড়া বের করে রাখে একদম দুই দিকে নাই পিছনেও নাই একদম কাউয়া কাটি আসেন আসেন মাথার উপরে গোল কইরা দক্ষিণ তালপট্টির দ্বীপ চুলটা গোল করে থই দেন মানে বাটি বসায় দিছে বাটি ছাট আসেন এরকম আসেন বাটি ছাট যখন বলা হয় এই ছেলে তোমার চুলের এই স্টাইলটা তুমি কোথা থেকে পেয়েছো বলে হুজুর বুঝবেন না এটা কি কে মেসি তুমি কি নেইমার তুমি কি কুত্তা আসেন এগুলো আসেন নাই এগুলো কুত্তা এগুলো কোনো মডেল না এগুলো দুষ্ট আমার নবীজির চুল ছিল ঝাঁকড়ানো চুল ছেড়ে দিতেন মাসজিদি করতেন মোহাম্মদ সাল্লাল্লাহু দাড়ি রেখেছেন মুখ ভরা দাড়ি ছিল মোস্টা ছোট করেছেন এই সুন্নতকে আমরা মানব দাড়ি কেন রাখব না দাড়ি না রাখলে আমার চোখের ক্ষতি আমার স্কিনের ক্ষতি আমার ক্যান্সার হবে আমার অসুখ হবে আমার দাঁত নষ্ট হয়ে যাবে আমার শরীর নষ্ট হয়ে যাবে এই জন্য দাঁত দাঁত দাড়ি রাখতে ওয়াজিব বলেছেন মোহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম দাড়ি রাখা ওয়াজিব দাড়ি রাখা কি দাড়ি রাখা কি কষ্ট হচ্ছে আলোচনা চালিয়ে যাব মেয়েরা জাহান নামে যাবে কয়টা আমল করলে পনেরোটা বদ আমলে মেয়েরা জাহান নামে যাবে দশটা হলো এগারো নম্বর হলো স্বামীর জায়ের উৎসব স্বামী যে কামাইটা করে সেই কামাই নিয়ে যে মহিলাদের কোনো চিন্তা নাই বরঞ্চ হারাম কাজে সহযোগিতা করে বলে ঘুষের টাকা বেশি করে নিবে এমন বউ আছে না নাই বইয়ের কারণে স্বামী নষ্ট হয় আছে 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 স্বামী স্ত্রী বারে তার স্বামীকে ভালো করতে স্ত্রী বারে তার স্বামীকে খারাপ করতে এটা খেয়াল করতে হবে মা এই জন্য এই কারণে মেয়েরা জাহান নামে যাবে কারণ খাবার খেতে হবে হারাম না হালাল পবিত্র খাবার খেতে হবে হালাল খাবার খেতে হবে নম্বর বারো হলো অহংকার করা যাবে না অবহেলা করা যাবে না অহংকারী মহিলা তো বাংলার জমিন একটাও নাই সুন্দর চেহারা ভাব দেখে বুঝাই আমি একখান মাল জোর কর না উজবিল্লা এরকম মহিলা আছে না নাই সুন্দর চেহারা বনাই করে অহংকার করে স্বামীটা একটু কালো হয়েছে স্বামী কালো হয়েছে এই জন্য মনটা খারাপ মাঝে মাঝে স্বামী স্ত্রীর মধ্যে দ্বন্দ্ব লাগায় দেয় কালো স্বামী আমার মনটা খারাপ করে থাকে মাঝে মাঝে হুমকি দাম থেকে দিয়ে বলে শোনো তোমার চেহারা কেমন তুমি কি বোঝো না আয়নার দিকে তাকায় দেখো তোমার সঙ্গে আমি সংসার করতেছি তোমার চোদ্দ গোষ্ঠীর কপাল এরকম কিছু মহিলা আছে না এরকম করে হুমকি ধামকি দেয় সুন্দর চেহারা সুন্দর চেহারার জন্য এরকম বড়াই করে অহংকার করে এরা জান্ন তিনা জাহান নামি জান্ন তিনা জাহান নামি স্বামীটা কালো কে করে দিয়েছেন আবার বউটা কালো কে করে দিয়েছেন স্বামীর সুন্দর বউ কালো হয় এমন আসে না নাই দেখবেন কিছু কিছু পুরুষরাও কয় আমার চেহারা কত সুন্দর আমি সাকিব খান তুই তো কেলেনি এরকম আসে না নাই বরং আমি এত সুন্দর মানুষ তুমি এরকম কালো মানুষ আমার কবলে জুটলো মনটা খারাপ বলো অমুকের বউ সুন্দর অমুকের বউ কত সুন্দর ফেসবুকে দেখলাম যারা ফেসবুকে বউ পোস্ট করে দেখায় তারা আরে খারাপ দাদা ঠিক কি না দুষ্ট আছে না এরকম মানে নিজের বউ দেখে নিজের বউ নিজে দেখে আবার কয় আমার সবাই মিলে দেখে তুইও দেখ আমিও দেখি যেরকম নাউজ মিল না এগুলো কি মানুষ না কুকুর মানুষ না কুকুর উলাই কে কেল আম আমার গালি না এটা আল্লাহ গালি দিয়েছেন এটা হলো চতুষ্পদ জন্তু মানুষ না আমার ভাইয়েরা না আজকে তো ওয়াজ শেষ হচ্ছে না আমার চালাবো চালাবো জোরে বলি ইনশা আল্লাহ আমার ভাইয়েরা এরপরে কি হলো সেই স্বামী যদি কালো হয় সেই স্বামী যদি সুন্দর হয় বউটা কালো হয় স্বামীটার মন খারাপ বাহারে জীবনে কত বড় ভুল করলাম সুন্দরী বউ পাইলাম না ওর কি আল্লাহর এবাদতে কোন মনোযোগ আছে নাকি বলেন অথচ আল্লাহ রাব্বুল আলামিন বলছেন সবচেয়ে সুন্দর করে আমি মানুষকে সৃষ্টি করেছি কারণ কালো বানিয়েছেন কে ধলা বানিয়েছেন কে এই কালো ধলা যখন কবরে চলে যাবে সেই চামড়াগুলো গলে যাবে এই চামড়াগুলো যখন গলে যাবে ভিতরটা সবার অসমান না সমান আজ সব 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 বডিগুলো অসমান না সমান সমান হয়ে গেল এই এগারোটা এই যে তেরোটা এই জায়গার এগারো বাইশটা এই যে এই যে 
বাম পাজরের হার ডাম পাজরের হার দুটা হাত দুটা পা সবার সমান সমান করে দিয়েছেন বাদ যে কিছু চামড়া সুন্দর করে দিয়েছেন কিন্তু মূলত সব কিন্তু দুই রকম না এক রকম এক রকম মনটাকে বড় করতে হবে দিলটাকে বড় করতে হবে চেহারায় মানুষের সৌন্দর্যের সব কিছুর প্রকাশ করে না মানুষের সবচেয়ে সুন্দর জ হলো আলা ইন্না ফিল জাসাদ আল মুদগাতান ইদা সরহাত সলু হাল জাসাদ ওয়া ইদা ফাসাদ ফাসাদ আল জাসাদ কুল্লু আলা ওয়া হিয়াল কালব মানুষের সবচেয়ে সুন্দর হলো মানুষের কলব মানুষের রূহ জোর কল সুবহানাল্লাহ ভিতরটা সুন্দর তার সব সুন্দর জোর কল আল্লাহু আকবার আমরা বাইরে সুন্দর করব না ভিতরটা সুন্দর করব ভিতর মাঝে মাঝে হোম কি মারে তুই একখান বউ আমার কি যে ভুল করছ আমার বাপ চান্স পাইলি তোরে তালাক দিতাম কিন্তু পারলাম না কোন তো সুখ হবে শান্তি হবে শান্তি হবে না এগুলো করা যাবে না কালো মানুষ তো আল্লাহই সৃষ্টি করেছেন একজন কালো সাহাবি ছিলেন সেই কালো সাহাবির জীবনে বিয়ে হয় না বহু বহু মহিলা তিনি জীবনে দেখেছেন কিন্তু কেউ তার সঙ্গে বিয়ে দেয় না আমার নবজির কাছে আফসোস করে বলছেন হুজুর আমার জীবনে বিয়ে হবে না রসুল বললেন ও সাহাবি কে বলেছে তোমার সঙ্গে বিয়ে হবে না তুমি বউ পাবে না আমি তোমার জন্য দোয়া করে দিলাম এই মদিনার সবচেয়ে সুন্দরী নারীর সঙ্গে তোমার বিয়ে হয়ে যাবে একটু আসতে বলি সুবাহান আল্লাহ নবজির কথা মিথ্যা না সত্য নবজির কথা হক না বাতিল হক কথা সত্য কথা তিনি রসুল বলে ফেললেন সাহাবি মনে মনে চিন্তা করুন হারে রসুল যখন বলেছেন বিয়ে তো হয়ে যাবে তিনি বলেন হুজুর ঠিক আছে সব ঠিকঠাক করেন আপনি দায়িত্বটা নিয়ে নেন রসুল বলেন ঠিক আছে দায়িত্ব দেব সব দায়িত্ব আমি নিলাম ঠিক আছে তুমি মেয়ের বাড়িতে চলে যাও প্রস্তাব দাও কুজুর প্রস্তাব দেবো কেমন না আর বলতে ভাল লাগে না আপনি দলিল করে দেন লিখিত করে দেন সুন্দর করে চিঠি লিখে দেন আমার নবে যে সুন্দর করে তাকে দলিল করে দিলেন লিখে দিলেন সে লিখে দেওয়া চিঠি নিয়ে মেয়ের বাড়িতে চলে গিয়ে মেয়ের বাপকে বলেন ও মেয়ের বাপ এই যে চিঠি পড়ো বিয়ের বিয়ের ব্যবস্থা করো আল্লাহ বলবেন না এখানে কি আল্লাহ পাক বাইরের সুন্দর দেখেছেন না ভিতরের সুন্দর দেখেছেন বাইরের না ভিতরের ভিতরের সুন্দর দেখেছেন বাইরের দিকে মরণী যতটা ভিতরের দিকে তত গণতিতে মরে গণতিতে মরা বাড়িয়ে চলিয়াছে গরু ছাগলের মতো কবি নজরুল কত সুন্দর করে একটা কথা বলেছেন না বাইরের দিকে মরণী যতটা ভিতরের দিকে তত বাইরের দিকে আমরা ফিটফাট আছি কিন্তু ভিতরটা মরে শেষ হয়ে গেছে ভিতরটা কিছু নাই আমার ভাইয়েরা আমার মারা একটু কান লাগান এগারোটা পয়েন্ট চলে গেল মাদেরকে নিয়ে একটু কথা বলছিলাম কষ্ট পাচ্ছেন নাকি নাম্বার বারো হলো নাম্বার তেরো হলো কু ধারণা করা যাবে না মিথ্যা বাবদ দেওয়া যাবে না এটা মেয়েদের মধ্যে আসে না নাই বলেন মেয়েদের মধ্যে কু ধারণার পরিমাণটা বেশি ইজ তানিবু কাথিরম মিন ইজ তানিবু কাথিরম মিনি ইন্নাবাদন কোনো কু ধারণা করা যাবে না অনুমান নির্ভর কোনো কথা বলা যাবে না কাউকে অনুমান করে বলা যাবে না এই লোকটা খারাপ কারণ সে খারাপ না ভালো প্রকৃত সরহস্য কার জানা আল্লাহর জানা এই সমস্ত চিন্তা যারা করবে তারা জাহান নামে চলে যাবে নাম্বার চোদ্দ হলো স্বামী স্ত্রী ঝগড়ায় এমন বাক্য প্রয়োগ করে ফেলে এমন কিছু মহিলা আছে না নাই বলেন ঝগড়া চাটিতে মেয়েদের মধ্যে কিছু অতির অতিরঞ্জিত আছে না নাই বলেন আছে এই জন্য তালাকের অধিকার মহিলার না পুরুষের আসতে কোন কেন ভাই তালাক দেবে কে মহিলা না পুরুষ কে তালাক দেবে পুরুষ তালাকের রাইটস হলো পুরুষের কিন্তু এখন সব ফুলটা পাল্টা হয়ে গেছে মেয়ে নিজেই বলে শোন তোর সঙ্গে আমার রুচি নাই এরকম মহিলার সমাজে আসে না নাই স্বামী ডুকরে ডুকরে কান দেয় কয় হুজুর আমার বউ বোঝে না আমার তালাক দিয়ে দিছে এরকম আসার নাই বলো এগুলো হচ্ছে আখের জামানার কে আমাদের একটা লক্ষণ এবং এমন কিছু শব্দ বলে ফেলে তালাক পর্যন্ত হয়ে যায় আলামতুল কেমার মধ্যে এমন একটা লক্ষণ আসবে কেমতুল আলামতের মধ্যে একটা লক্ষণ হলো স্বামী স্ত্রী পরিচয় থাকবে কিন্তু তাদের সবার সবে জেনা হবে তাদের সবাসটা কি হবে জেনা হয়ে যাবে তালাক দিয়ে ফেলবে এরপর সংসার হবে এরকম আসে না আসতে বলবেন না আছে না নাই সংসারে ভরি ভরি আছে সংসার হচ্ছে কিন্তু তালাক হয়ে গেছে তালাক দিয়ে আবার সেই তালাক মানে তালাক দেওয়া বউটা আবার নিয়ে নিচ্ছে কোনো হুকুম নাই কোনো নিয়ম কারণ নাই কিচ্ছু নাই এটা একটা কেমতের লক্ষণ নাম্বার পনেরো হলো ওই সমস্ত মহিলারা যে কারণে জাহান নামে যাবে নাম্বার পনেরো হলো লোক দেখানো এবাদত যারা করবে তারা জাহান নামে চলে যাবে এবাদত করতে হবে কার জন্য 
বোরকা পড়তে হবে কার জন্য নামাজ পড়তে হবে কার জন্য রোজা রাখতে হবে কার জন্য দান সাধ্য হবে কার জন্য সকল কিছু ভালো কাজ করবো আমরা কার খুশির জন্য আল্লাহর খুশির জন্য আমার মা এই সমস্ত বিষয়গুলো আপনি খেয়াল করার চেষ্টা করবেন আমার মা এই সমস্ত বিষয়গুলোকে খেয়াল করে যদি চলতে পারেন এই সমস্ত অন্যায় কাজগুলোকে বর্জন করে যদি আয়সার মতো খাবিদার মতো সময়ের মতো খাওলার মতো যদি মহিলা হতে পারেন বাড়িয়ে মেরে যদি মতো যদি মহিলা ধৈর্যের পরিচয় দিয়ে চলতে পারেন আল্লাহ আপনার জন্য আটটা জান্নাতের সব দরজা খুলে রাখবেন জরিবলি সুবাহ আল্লাহ আল্লাহ কবুল করুন জরিবলি আল্লাহ আমি